ये हमने एक पेपर सर्किट बनाई है रिमोट डिबगर बेसिकली ये हमारा एक आई रिसीवर है जो कि रिमोट्स में जितने भी इन्फ्रारेड बेस जितने भी रिमोट होते हैं उनको सेंस कर सकता है तो इसको यूज़ करके आप कोई भी रिमोट टेस्ट कर सकते हैं टीवी रिमोट या कोई भी गेम का रिमोट या फिर ऑडियो या कोई भी कंट्रोलिंग रिमोट हो तो आपको करना क्या है कि इसके सामने रिमोट को हम प्रेस करेंगे अगर यहाँ पे लाइट ऑन होती है और ये बजर बीप करता है इट मीन्स कि हमारा रिमोट सही है अदरवाइज़ वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है अभी जो हमारा सर्किट है अभी यहाँ पे आई आर रेज बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि जो हमारी लाइट्स हैं वो आई आर रेज काफ़ी ज़्यादा एमिट कर रही हैं इस कंडीशन में ये हमारी सर्किट जैसे हम ऑन करेंगे वैसे ही बीप करने लगेगी हम देख सकते हैं तो इसको शो करने के लिए आप चाहें तो इसको कवर अप कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हमने ऑन किया इसको हमने कवर कर दिया तो कवर कर देने से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी हल्की लाइट चल रही है यानी थोड़ी बहुत इसमें रेज जा रही है अब हम यहाँ से रिमोट ट्रांसमिट करेंगे रिमोट से रेज ट्रांसमिट करेंगे आप देख सकते हैं ये हल्की सी आवाज़ भी आ रही है इसमें तो ये आई आर एस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं एलईडी भी बीप कर इंडिकेट करती है और साथ में बजर भी बीप करता है जितनी ज्यादा आई आर एस होंगी उतना ज्यादा ये ब्लिंक करेगा और उतनी तेजी से हमारा बजर बीप करेगा इस सर्किट को बनाना है अगर तो ये एक पेपर सर्किट हमने बनाई है इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से किड्स ग्रो ऑनलाइन एजुकेशनल किड्स किड्स स्टोर है तो हमारी वेबसाइट पे आप जाके किड्स ग्रो डॉट कॉम पर इसको ऑर्डर कर सकते हैं वहाँ पे ये लेआउट प्लस ये सारे कंपोनेंट्स आपको इजीली मिल जाएंगे और इसके अलावा आपको एक वीडियो टूटोरियल भी मिलेगा जिसमें हमने ये डिस्क्राइब किया है कि आप एक पेपर सर्किट कैसे बहुत आराम से बना सकते हैं तो ये ऑर्डर करके इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देख लेंगे जिसमें हमने डिस्कस किया है कि पेपर सर्किट कैसे बनानी है तो उसकी हेल्प से आप इजीली सर्किट को बना सकते हैं अभी यहाँ पे इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे सारे कॉम्पोनेंट्स के बारे में प्लस ये देखेंगे कि कॉम्पोनेंट्स कैसे वर्क कर रहे हैं और हमारी सर्किट कैसे वर्क कर रही है इसके अलावा एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे कंपोनेंट्स का और साथ में एक मल्टीमीटर को कैसे हम यूज़ करते हैं अपने सर्किट को चेक करने के लिए उसको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक एक करके सारे कंपोनेंट्स के बारे में पहले जान लें सबसे पहला हमारा कंपोनेंट है यहाँ पे बैटरी है जो कि पावर सोर्स है और यहाँ से पावर सप्लाई मिलती है हमारे सर्किट को रन करने के लिए तो ये 9 वोल्ट का डीसी पावर सोर्स है जिसको आप मल्टीमीटर से अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं कि आपकी बैटरी चार्ज है या नहीं इसके दोनों टर्मिनल पे सिंपली हमें मल्टीमीटर को कनेक्ट करना है तो आप इसका वोल्टेज देख सकते हैं ये इसको हमें डीसी वोल्टेज के रेंज में रखना है मल्टीमीटर को इसके अलावा ये स्विच है पावर स्विच जो पावर सप्लाई को ऑन या ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है तो जब पावर सप्लाई हमें ऑन करनी है तो स्विच को ऑन कर लेंगे यानी इसके जो दो टर्मिनल्स होते हैं स्विच के वो बेसिकली कंटिन्यू हो जाते हैं जब हम ऑन करते हैं तो अदरवाइज डिसकनेक्टेड रहते हैं और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिसीवर है इंफ्रारेड रिसीवर जो कि यूज किया गया है यहाँ पे इस रिसीवर का काम बेसिकली आई आर एज को रिसीव करना है ये हमारे सर्किट का सबसे मेन कॉम्पोनेंट है और इसी इसी के बेस पे ये सर, सर्किट हमने बनाई है आई आर रिसीवर इस प्रिंसिपल पे इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि इस पे जब भी कोई लाइट फॉल होती है इंफ्रारेड लाइट फॉल होती है तो उस कंडीशन में इसका रेजिस्टेंस चेंज होता है यानी इसका रेजिस्टेंस काफ़ी कम हो जाता है अगर इंफ्रारेड इस पे पड़ रही है तो अदरवाइज काफ़ी हाई रहता है डार्कनेस में तो यहाँ पर एक आप देख सकते हैं सर्क, ये कम्प्लीट सर्किट बन रही है जहाँ पर एक रेजिस्टेंस और हमने लगाया 
बेसिकली uh, इस रेजिस्टेंस का काम वोल्टेज को डिवाइड करना है यानी आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये भी एक रेजिस्टेंस है ये भी एक रेजिस्टेंस है और दोनों के बीच से हमने वोल्टेज का आउटपुट पे लिया है तो इसका रेजिस्टेंस जब कम होगा इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो यहाँ का वोल्टेज बढ़ेगा यानी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसकी वैल्यू हम जितनी कम करेंगे रेजिस्टेंस की उतना ज्यादा वोल्टेज हमें यहाँ पे मिलेगा और इससे हमारी सर्किट वर्क करेगी यानी जब आप इस पर आई आर एच पड़ेंगे तो यहाँ का वोल्टेज बढ़ जाएगा और फिर यहाँ पे ट्रांजिस्टर पे के बेस पे सिग्नल जाएगा ट्रांजिस्टर बेसिकली एक थ्री टर्मिनल डिवाइस होती है जिसके आप तीन टर्मिनल देख सकते हैं कलेक्टर बेस एमीटर होते हैं जब बेस पे कोई सिग्नल जाता है तो कलेक्टर और एमीटर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे जब वोल्टेज काफी ज्यादा हो जाता है तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो जब ये दोनों कनेक्ट होते हैं तो जो यहाँ से वोल्टेज है हमारा वो इधर से होते हुए बजर के थ्रू होते हुए यहाँ पे ग्राउंड को चला जाता है यानी एलईडी ई हो जाती है बजर भी हमारा बीप करने लगता है यानी इस एक कंप्लीट पाथ मिल जाता है हमारे सर्किट को इसमें ये एलईडी है जो कि एज इंडिकेटर वर्क करिए बजर जो बीप करता है ये पीजो इलेक्ट्रिक बजर है जो कि डी सप्लाई पे जैसे डी सप्लाई मिलता है ये एक्टिव हो जाता है और बीप करने लगता है यहाँ पे आपको ये सारे कंपोनेंट्स लगाते समय इनके डायरेक्शन को ध्यान में रखना है कि जो यहाँ पे आई आर रिसीवर है आप देख सकते हैं आई आर रिसीवर के दो टर्मिनल होते हैं एनोड और कैथोड तो बड़ा वाला लेग नीचे की तरफ रहेगा यानी कैथोड जो है आपका वो पॉजिटिव पॉइंट से कनेक्ट होगा इस वोल्टेज से और एल बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट होगी यहाँ पर एल का पॉजिटिव यानी एनोड यहाँ से कनेक्ट होगा और यहाँ पे बजर का पॉजिटिव पिन इधर से इस लाइन से कनेक्ट होगा नेगेटिव इधर से यहाँ प्लस माइनस लिखा हुआ है साथ में आप ट्रांजिस्टर को देखेंगे तो ट्रांजिस्टर का फेस आप अपनी तरफ रखेंगे तो ये कलेक्टर ये बेस ये एमीटर है तो एमीटर इस पॉइंट से कनेक्ट होगा इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है तो ये सारे कनेक्शन अगर आपने सही सही किए हैं तो हमारे सर्किट प्रॉपरली वर्क करेगी और इसको आप ईजिली यूज़ कर सकते हैं